ఓకే అతి ప్రవాలయ ప్రమేయాలండి హైపర్ బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అంటాం కదా అంటే సైన్ హెచ్ఎక్స్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ స్టాన్ హెచ్ఎక్స్ వి ఓకే అతి ప్రవాలయం లేకపోతే హైపర్ బోలిక్ ఫంక్షన్స్ దీంట్లో ఇది చెప్పుకునే ముందు మొదటి దీంట్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఈ పవర్ ఎక్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి విస్తరణ ఏంటి ఓకే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది ఫార్ములా చూసుకోండి దట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్కి విస్తరణ ఏంటంటే సిగ్మా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి అంటే జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ వాల్యూ ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పెట్టారనుకోండి దీంట్లో దీంట్లో దీని వాల్యూ జీరో పెడితే ఏమవుద్ది ఎక్స్ పవర్ జీరో అంటే వన్ కింద జీరో పవర్ ఫ్యాక్ జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వన్ అది కూడా ప్లస్ జీరో పెట్టామనుకోండి ఎక్స్ పవర్ వన్ పైన కింద వన్ ఫ్యాక్ అదే వన్ పెడితే వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ తర్వాత టూ పెట్టామనుకోండి ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అయిపోయింది త్రీ పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఇది ఈ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా తెలుసుకోవాలండి ఈ పవర్ ఎక్స్ మనం మ్యాథ్స్ వాళ్ళం ఓకే ఈ పవర్ ఎక్స్ యొక్క ఇది గుర్తున్నా ఓకే ఇది గుర్తున్నా ఓకే ఓకే మంచిగా ఇచ్చాం కాబట్టి నోట్ చేసుకోండి తర్వాత ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఏంటో చెప్పుకుందాం ఫార్ములా కాస్ హెచ్ఎక్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇదండి కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ దిస్ ఇస్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఇంతవరకు చాలు దీని నుంచి లేకపోతే చెప్పుకోవచ్చు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇది కదా ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఏమవుతుందండి చూసుకోండి వన్ ఇది మైనస్ వస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్గా బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది ప్లస్ వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ కదండి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే అండి మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ ఈ రెండింటినీ కలిపి సగం చేయాలి ఈ రెండింటినీ కలిపితే వన్ వన్ టూ వస్తుంది సగం చేస్తే వన్ తర్వాత ఈ రెండు కుట్టుపోతుంది ఈ రెండు కలిపితే ఇదిగోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ రెండు సార్లు వస్తుంది సగం చేస్తే ఒకసారి దట్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అలాగే ఇది కొట్టిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ వాల్యూ ఇది గుర్తుంచుకుంటే చాలు అయినా సరే ఇది కూడా ఇస్తున్నాం వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ పవర్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే నోట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సైన్ హెచ్ఎక్స్ వాల్యూ అండి మామూలు దాని వాల్యూ ఇది సైన్ హెచ్ఎక్స్ వాల్యూ చంపైన చూసుకోండి ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ సారీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ అంటే దీని రెండు తీసేయాలి తీసేస్తే వన్ వన్ ఎగిరిపోద్ది ఇది రెండు సార్లు వస్తుంది బై టూ ఉంది కదా అంటే ఒకసారి అంటే ఏమొస్తుంది దీని వాల్యూ ఎక్స్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మళ్ళా స్క్వేర్ది కొట్టుకుపోద్ది మళ్ళీ క్యూబ్ ఇది రెండు సార్లు వస్తుంది తీసేస్తే రెండు సార్లు వస్తుంది బై టూ ఉంది కదా అది ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అదేవిధంగా ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ ఇది సైన్ హెచ్ఎక్స్ వాల్యూ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ అండి tan hx అంటే ఏంటి సో tan hx అంటే sin hx బై cos hx అంటే మిగిలిన త్రికోణమితీయ సూత్రాలు వర్తించవట్లా చూడకూడదు అంటే అక్కడ సైన్ అంటే ఎదుటి భుజము బై కర్ణం అట్లా కుదరదు tan hx అంటే మాత్రం దిస్ ఈజ్ sin hx బై cos hx so that is e power x minus e power minus x by e power x plus e power x e power minus x sorry deeni 1 by e power x rasam anukondi em avutundandi idi e power x minus 1 by e power x divided by e power x plus 1 by e power x ఇది తెలిపితే ఎంత అవుద్ది ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే జనరల్గా ఇది లేదా ఇది యూజ్ చేస్తాం ఇది కూడా ఇప్పుడున్న ఉపయోగపడుతుంది ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఓకే నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ చూద్దాం 
ఓకే అండి ఈ అతిపరావలయ ప్రమేయాల యొక్క అదేమైనా హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క రేంజెస్ వ్యాప్తి లేదా రేంజ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామండి సో మొదట కాసెక్స్ యొక్క రేంజ్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ సారీ కాస్ హెచ్ఎక్స్ యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే సో ఇట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ వన్ టు ఇన్ఫినిటీ రెండు విలువ రాదు ఎందుకని కాస్ హెచ్ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ నీకు తెలుసు కదా ఎంతండి ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు ధన విలువే వస్తుంది అంతే కదా ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే వన్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ధన విలువే కదా సో ఇది ఇది ధన విలువే ఇది ధన విలువే వచ్చేది ధన విలువే వస్తుంది జీరో అయినప్పుడు ఎక్స్ జీరో అయినప్పుడు ఇది వన్ 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 ప్లస్ వన్ టూ బై టూ అంటే వన్ వస్తుంది ఇంక అంతే ఇంక ఎప్పుడైనా ఇంక జీరో అయినప్పుడు మాత్రం వన్ వస్తుందండి ఇంకా లేకపోతే పెరుగుకుంటే వెళ్ళిపోద్ది కదా వాల్యూ అందుకని వన్ టు ఇన్ఫినిటీ దీని యొక్క వ్యాప్తి రైట్ అండి రేంజ్ అలాగే సైన్ హెచ్ఎక్స్ యొక్క రేంజ్ చూద్దాం సైన్ హెచ్ఎక్స్ యొక్క రేంజ్ ఏంటంటే ఇది మాత్రం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుందండి ఓకే ఎందుకంటే సైన్ హెచ్ఎక్స్ వాల్యూ ఇది కదా ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ కదండి సో నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇది పెద్దది అయిపోద్ది ప్లస్ అయిపోద్ది ఇది పెద్దది అయిపోద్ది అంటే రుణ విలువ వస్తుంది అలాగే పాజిటివ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇది పెద్దది అవుద్ది ధన విలువ వస్తుంది ఓకేనా రైట్ అందుకని మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ నాట్ ఓన్లీ దట్ రెండు విలువలు వస్తాయండి దీనికి ఎందుకంటే సైన్ హెచ్ఎక్స్ అనేది మన ఆర్డ్ ప్రమేయం బేసి ప్రమేయం కదా రెండు విలువలు వస్తాయి సో దీని వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ రైట్ అదే ట్యాన్ హెచ్ఎక్స్ యొక్క వ్యాప్తి ఎంత అయ్యా అంటే మైనస్ వన్ టు వన్ సో ఇది ఇంత సూత్రం చెప్పుకున్నాం ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ కదా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత పెద్దదైనా సరే ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ ఇది మైనస్ వన్ ఇది ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అనేది కోటి అనుకోండి కోటి మైనస్ వన్ అయితే వంద అనుకోండి వంద మైనస్ వన్ తొంభై తొమ్మిది ఇక్కడ వంద ప్లస్ వన్ వన్ నోట్ ఒకటి ఎంత తేడా ఆల్మోస్ట్ ఏం లేదు కదా తొంభై తొమ్మిది నోట్ ఒకటి అంటే ఒకసారి పోద్ది నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు అందుకని మైనస్ వన్ నుంచి వన్ అంటే మైనస్ వన్ అవ్వదు అందుకని ఈ బ్రాకెట్ పెట్టాం వన్ కూడా అవ్వదు ఎంతో కొంత వన్ కంటే తక్కువ ఎంతో కొంత మైనస్ వన్ కంటే ఎక్కువ సో ఇవి వాటి యొక్క వ్యాప్తులు ఓకే ఇక ఈ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో అతిపరావలయ ప్రమేయాల్లో ఫార్ములాస్ చూసుకుందామండి యాక్చువల్లీ అండి దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ త్రికోణమితీయ దీంట్లో వచ్చిన ఫార్ములాస్ ఏనండి అంటే అక్కడ ఎదుటి భుజం పై కర్ణము అసన్న భుజం పై కర్ణము అది వదిలేయండి త్రికోణమితీయ సూత్రాలు వచ్చినట్టు కానీ ఇప్పుడు మనం ఏమంటామంటే దాంట్లో సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఎంత అంటాం ఎంత అంటామండి వన్ అంటాం కదా ఓకే అంటే ఇక్కడ కూడా సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వన్నే అది చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందండి అదేంటయ్యా అంటే దీంట్లో విపరిమాణం వచ్చినప్పుడు విపరిమాణం వచ్చినప్పుడు కాసు సీక్వెంట్లు అయితే గుర్తు మార్చుకోవు కానీ ఇతరవి గుర్తు మార్చుకోండి ఇప్పుడు ఇది సైన్ కదా ఏమవుద్ది మైనస్ సైన్ అనమాట సైన్కి స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు స్క్వేర్ కాదు ద్విపరిమాణం ఉన్నప్పుడు సో కాసు సైన్లు మాత్రం కాసు సీక్వెంట్ మాత్రం గుర్తు మార్చుకోవండి సో ఇది మాత్రం గుర్తు అంటే నాట్ ఆల్ ద కేసెస్ కానీ నైంటీ పర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇది వర్క్ అవుట్ అవుతుంది ఎక్కడైనా ఒకటి ఆరా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటే ఉండొచ్చు అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం అది వేరే సంగతి సో ఇది ఒక ఫార్ములా లేదు మనకి ఇదిగోండి చూడండి సీకెండ్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి టాన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మామూలు ఫార్ములా అది అయితే సీకెండ్ గుర్తు మారదు ఇదిగో ఇది మార్చుకుంటుంది మైనస్ టాన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రైట్ అట్లాగే ఇంకోటి చూద్దామండి మనకి కాస్ హెచ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకే దిస్ ఈజ్ కాస్ హెచ్ ఎక్స్ మామూలుది రాస్తున్నా కాస్ హెచ్ వై మైనస్ సైన్ హెచ్ ఎక్స్ అండ్ సైన్ హెచ్ వై రైట్ ఇది ఓకే ఇక్కడ ద్విపరిమాణం కాస్ లేకుండా బాధ లేదు సైన్ ద్విపరిమాణం ఉంది సైన్ ఎక్స్ సైన్ హెచ్ ఎక్స్ సైన్ విపరిమాణం కాబట్టి దీని గుర్తు మారుతుంది ఇది ప్లస్ అవుతుంది రైట్ అండి అట్లాగే మనకి సైన్ సైన్ సారీ 
H3x అందాం అంటే sin 3x ఫార్ములా ఏంటి sin 3x కి 3 sin hx 4 sin h cube x ఇది చూడండి ఇది ఓకే ఇక్కడ ఏక పరిమాణమే కదా ఇక్కడ త్రి పరిమాణం ఉంది 3 అంటే దాంట్లో రెండు దాటి వెళ్ళిపోయినట్టే కదండి ఆ రెండుకి గుర్తు మార్తది అది sin h స్క్వేర్ కి ఈ మైనస్ అలా ప్లస్ అవుతుంది త్రి పరిమాణం ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ద్వి పరిమాణాన్ని దాటి వెళ్ళినట్టే కదా అది ఇవి సమ్ ఆఫ్ ది क्वेश्चंस అండి చెప్పాక మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ 99% సరిపోతాయి ఇక్కడ ఒకటి ఆర కేసెస్ లోనే తప్ప ఓకే ఓకే చెప్పాను కదా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అండి most of the cases manaki ante mukhyamaina work out aipothayi kodi exceptions ucchayi oka two cases cheptunnam okati for example manaki cot h x plus y maamuluga aithe cot cot x plus y ki formula enti manaku gurtundi kada cot h rasnalandi h x cot h y minus 1 by cot hy plus cot hx this is the formula ande kadandi kani ikkade entante actually man deeniki prakaram manam cheppukunna deeni prakaram idi idi minus avvali okay kaate deentlo sutramlo idigo idi minus andi adi idi plus ayipadi ee minus alla plus avutadi idi oka exception andi alage ikkada minus unte idi plus unte ela undi kada ikkada minus unte ee rendu minus lu రైట్ తర్వాత ఇంకొకటి ఇది కూడా కాట్ హెచ్ టూ ఎక్స్ మనకి కాట్ టూ ఎక్స్ అంటే దాని ఫార్ములా మనకి తెలుసు ఏంటండి కాట్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ కాట్ అది ఇది ఒకటేలేండి దాని నుంచి వచ్చేదేగా ఇది దీంట్లో మామూలుగా లెక్క ప్రకారం మనం చెప్పుకుంది ఇక్కడ మైనస్ ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఇదిగో ఈ మైనస్ అలా ప్లస్ అవుతుంది ఇది కొంచెం సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అండి ఇటువంటి దొరక ఉండొచ్చు ఎక్సెప్షన్స్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనకి మెయిన్ సూత్రాలు ఉన్నాయి కదా మై త్రికోణమితీయ సర్వసమీకరణాలు త్రి త్రిగ్నమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ సీకెండ్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ కో సీకెండ్ స్క్వేర్ అవి మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఓకే ఈ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఏంటంటే విలోమ త్రికోణమితీయ ప్రమేయ అంటే నేను ఇన్వర్స్ విలోమ అతి పరావాలే ప్రమేయాలు ఇన్వర్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుందామండి సైన్ కానీ సూత్రాలు ఇంపార్టెంట్ సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అనుకోండి దీని వాల్యూ ఎంత అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ కోర్స్ టు ద బేస్ ఈ ఇది సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్కి సూత్రం ఓకే సార్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కి సూత్రం ఏంటి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ లాగ్ ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అండి ఇక్కడ టు ద బేస్ ఏ ఓకే ఇది కూడా అంతే నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే టాన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అండి టాన్ that is equal to 1 by 2 log 1 plus x by 1 minus x to the base e. Okay. Now, let's go. Okay. Next thing is this. Sign my book is the same as the delta. Sign h i x. Alage cos h i x. Alage tan i x. హెచ్ ఐఎక్స్ ఓకే సైన్ హెచ్ ఐఎక్స్ అంటే ఐ సైన్ ఎక్స్ అండి హెచ్ పోద్దండి కాస్ హెచ్ ఐఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్ అండి ట్యాన్ హెచ్ ఐఎక్స్ అంటే ఐ ట్యాన్ ఎక్స్ అండి ఓకే ఐ ట్యాన్ ఎక్స్ ఊరికే ప్రూఫ్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత సో రైట్ ఇప్పుడే చెప్పుకుందాం మూడు వచ్చేసినాయి కదా ఎలాగంటే ఒకటి చెప్పుకుందాం చాలు మనకు అర్థమైపోద్ది సో రైట్ అండి హెచ్ఐఎక్స్ కాస్ హెచ్ఐఎక్స్ మూడు వచ్చేసినాయి కదా ఒకదానికి ఈ కాస్ హెచ్ఐఎక్స్కి ప్రూఫ్ చేద్దాం చెప్తున్నా 
ఓకే అండి మనకి కాస్ హెచ్ఐఎక్స్ అంటే ఇది కదా ఈ పవర్ ఐఎక్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఐఎక్స్ అంటే అర్థమేంటి ఓకే అండి దట్ ఈస్ మనకు గుర్తుంది కదా కాస్ ఎక్స్ డిమోయర్ తీరం అది ఉంది కదా ప్లస్ ఐ సైన్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐ తీటాకి అలాగే ఈ పవర్ మైనస్ ఐఎక్స్కి ఏంటి ఫార్ములా కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఐ సైన్ ఎక్స్ సో నీకు కాస్ట్ తీటా కావాలి అంటే ఈ రెండు కలపాలిగా అదే కాస్ హెచ్ఎక్స్ కావాలి అంటే హెచ్ఐఎక్స్ సారీ కాస్ హెచ్ఐఎక్స్ కావాలి అండి ఈ రెండు కలపాలి కదండి ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ కలిపితే ఈ రెండు కొట్టిపోతాయి దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుద్ది టూ కాస్ ఎక్స్ బై టూ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాస్ హెచ్ఐఎక్స్ ఎంత వచ్చింది కాస్ ఎక్స్ అలాగే తీసివేసి ఇది ఐ సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది ఓకే రైట్ అండి నోట్ చేసుకో ఓకే అండి ఈ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క అంటే అతి ప్రవాలయ ప్రమేయాల యొక్క పీరియడ్స్ అంటే ఆవర్తనం గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ హెచ్ఎక్స్కి అలాగే కాస్ హెచ్ఎక్స్కి పీరియడ్ ఎంత అయ్యా అంటే టూ పై ఐ అలాగే ట్యాన్ హెచ్ఎక్స్కి పీరియడ్ ఎంత అయ్యా అంటే ఆవర్తనం ఎంత అయ్యా అంటే పై ఐ అక్కడ మామూలుగా సైన్ ఎక్స్కి కాస్ ఎక్స్కి టూ పై కదా ఇక్కడ టూ పై అయ్యి అలాగే టెన్ ఎక్స్ ఇక్కడ పై కదా ఇక్కడ పై అయ్యి ఓకే నోట్ చేసుకోండి ఇద్దరు 